हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर कमिंग हेयर टू रिप्रेजेंट द सॉल्व सैंपल पेपर इशूड बाई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड पेपर नंबर थ्री सो दिस इज द ट्वेल्थ क्लास कमिस्ट्री पेपर थ्री सॉल्व कर जा रहे हैं सो टोटल टाइम थ्री आर है मैक्सीम मैक्सीम मार्क्स सेवेंटी मार्क्स है सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सो चूज़ द करेक्ट आंसर दैट इज़ अ कॉन्सटेंट बॉयलिंग मिक्सर दैट ऑलरेडी हैव डन मैनी टाइम्स क्वेश्चन दैट इज़ एज यू ट्रॉप आर द मिक्सर which have the constant boiling mixture second one that is a molality molality is expressed as a mole per kg as we know the definition that is a number of moles of solute dissolved in weight of solvent in kg theek okay? hai next that is a number of moles in nacl number of moles of nacl in 3 liter of 3 molar solution as we know molarity that is a number of moles divided by volume so volume bhi the 3 liter and molarity bhi 3 hai so number of moles 3 into 3 9 so correct answer that is a c option ho jayegi sade ko 9 is the correct answer next hai mole fraction of a solute in 2.5 molar aqueous solution so mole fraction of a solute apa calculate karange 2.5 jaldi solve karange so sade ko answer aa jayega b option 0.043 next that is a galvanized iron iron sheets are coated with in case of galvanization that is a वाई कोटिंग दैट इज़ ए जिंक की लेयरस आप एडप करते हैं कैलविनाइजेशन नैक्सट है दैट इज़ ए वैन लैड सोल बैटरी डिस्चार्ज सो फस्ट ऑप्शन एस ओ टू इज इवॉल्व सैकेंड लैड सल्फेड इज कंज्यूम थर्ड लैड इज फॉर्म फोर्थ सो करेक्ट ऑप्शन डी आंसर दैट इज सल्फरिक एसिड इज कंज्यूम सल्फरिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा नैक्स है यूनिट ऑफ सैल कॉन्सटेंट सैल कॉन्सटेंट दैट इज़ ए एल ओवर ए सो एल लेंथ ए एरिया दैट इज़ ए सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर नैक्सट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्टर्ड बाई द कैटलिस्ट इन द कैमिकल रिएक्शन कैमिकल रिएक्शन के कैटलिस्ट के नाल क्या चेंजेस आते हैं सो फर्स्ट ऑप्शन एंट्रोपी है एंथैलपी है एक्टिवेशन एनर्जी इंटरन एनर्जी सो सी ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट आंसर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है ठीक है लास्ट आप पेपर के सोल्व किया नैक्सट डी कंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन इन ए रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ सो फर्स्ट ऑप्शन है जीरो ऑर्डर सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर थर्ड सेकेंड ऑर्डर एंड फ्रैक्शन ऑर्डर सो करेक्ट आंसर दैट इज़ ए जीरो ऑर्डर क्योंकि रेट इज इतने डी कंपोजिशन ऑफ अमोनिया और डिपेंड नहीं करता सो दिस इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन नैक्सट आर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बिटवीन ए एंड बी इज एक्सप्रेस एज दैन द रिएक्शन इज ऑफ द ऑर्डर अगर कैलकुलेट करेंगे एज द ऑर्डर की डेफिनेशन की होंगी है इट इज़ डिफाइंड एज साम ऑफ पावर टू विच कंसनट्रेशन टर्म टू बी रेज सो ये अकॉर्डिंग ए की पावर वन है बी की पावर टू है सो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा दिस इज़ द दैट इज़ ए ओवरऑल हैविंग द थर्ड ऑर्डर हो जाएगा ठीक है सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर सो नैक्सट है साढ़े को डी टी ए इज ए हैक्सा डेंटेड लिकिन सो फर्स्ट टू फॉल्स साढ़े को है ई डी टी ए इज़ ए हैक्सा डेंटेड लिकिन अगर देखते हैं ई डी टी ए इथाइलिन डाइमिन टैट्रा एसिटी टाइम अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं नाइट्रोजन सी एच टू सी एच टू साढ़े को दो इधर भी एसीटेट ग्रुप है इधर भी एसीटेट ग्रुप है इधर भी एसीटेट आइन है इधर भी एसीटेट है वन टू थ्री फोर सो फाइव एंड सिक्स टोटल हैक्सा डेंटेट है एंड दिस इज़ ए टू स्टेटमेंट सो ये आह वाला की हो जाएगा साढ़े को टू स्टेटमेंट हो जाएगी सैकेंड है साढ़े को दैट इज़ द निकल साइन है टू नेगेटिव आइन इज पैरामैग्नेटिक एंड इन्वॉल्व एस पी थ्री हैबिटेशन दिस इज़ द डायमैग्नेटिक सो दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट नैक्सट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इन के फोर सो ये कर देना फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो सो इत सोल्व करा तो माइनस टू आ रही है सो दिस इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट सो नैक्स द विटामिन बी ट्वेल्व इज कंटेन कोबाल सेंटीमीटर दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट नैक्सट द करेक्ट आई यू पैक नेम ऑफ प्लेटिनम एन एस थ्री ट्वाइस सी एल टू डाई अमाइन डाई कोलोराइडो प्लेटिनम टू सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज अमोनिया जरा जीरो फीड लिखें ऑक्सीजन शेड जीरो सो टू आ जाएगी सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट ठीक है सो दीज आर द एम सी क्यू एंड ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन नैक्सट है पैराग्राफ इज क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द अमाइनो एसिड विच कैन ईजीली वी कैन रीड एंड गिव द आंसर दैट इज़ ए अमाइनो एसिड है असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है एसिड की बेसिक पार्ट है विटराइन है और एम्फोटेरगेंचर है इन्होंने सारे क्वेश्चन के बहुत आप ईजीली तरीके आंसर देते हैं 
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰੀਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰੀਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਮਾਰਕਸ ਹੈ 3 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਲ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਬੈਂਸੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ 353.223 ਕੈਲਵਿਨ ਵੈਨ 1.80 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਨੋਨ ਵੋਲਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਵਾਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਨ 90 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ C6H6 ਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ 354 0.11 ਕੈਲਵਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਸੋ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ 354.11 ਤੋਂ 353 ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਬਲਯੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੇ ਬੀ ਵੈਲਿਊ ਸਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਬੀ ਇਨਟੂ ਐਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 57.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਟਿਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ 1.9 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ml 99% ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਾਈ ਵੇਟ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ 1.9 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ml 99% ਐਟ ਮੀਨਸ 99 ਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ 1.9 ਸੋ 100 ਮਾਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲੂਟ ਡਿਸੋਲਵ 1 ਲੀਟਰ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਲ ਵੋਲੀਅਮ ਆਪ ਪੈਸੋ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ 19.19 ਮੋਲ सो so, इस तरह अपन नमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज अ ग्रेट केयर टेकन इन द इंटरवेनस इंजेक्शन टू हैव कंपैरेबल कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू बी इंजेक्टेड टू द ब्लड प्लाज्मा सो ड्यूरिंग द इंटरवेनस इंजेक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इंजेक्टेड शुड बी कंपैरेबल टू द ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा दे कंपैरिजन होना चाहिए इफ द सॉल्यूशन इज लेस कंसंट्रेटेड जेकर सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेटेड होएगा द ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी लो द ऑस्मोटिक प्रेशर द कट होएगा the water will try to move into the red blood cell theek hai red blood cell de vich enter kar jayega agar less concentrated of solution hoega so the wall the cell walls as a result the cell will swell and burst the cell burst kar jayega on the other hand if the solution is more concentrated agar concentrated zyada hoega the water in the cells will try to move outside the cell or cell de vich out ho jayenge and concentrated solution by the osmosis this causes सेल टू श्रिंक एंड कंसिक्वेंटली कॉज अ फंक्शन ठीक है इस करके जो सेल है वो काम कर गया करना बंद कर जाएंगे ठीक है सीज द फंक्शन ठीक है कॉज नहीं सीज द फंक्शन बंद कर देंगे नेक्स्ट असी कर देखते हैं नेक्स्ट नोमेरिकल नेक्स्ट अगेन 45 ग्राम ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल मिक्स विद 600 ग्राम ऑफ वाटर सो मोलर मास इथाइलीन ग्लाइकोल दा सानू भी पता 62 है द सोल्यूट दा मास कितना हो गया 45 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स अपन निकाल लेंगे अपन तो साडे को आ जाएंगे 0.726 मोल्स नेक्स्ट 600 ग्राम ऑफ वाटर है दैट कैन बी रिटन इन केजी फॉर्म 0.600 केजी सो मोलैरिटी कैन बी डिफाइन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और केजी ठीक है तो डायरेक्टली अपन सॉल्व करेंगे साडे को मोलैरिटी की वैल्यू
वन वन एटी ग्राम सोलवेंट मल्टीपल वन थाउजेंड सो इस करके साड़ी को मोल मोलैलिटी आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव सिक्स मोल ठीक है नेक्स्ट आपका मोल फ्रैक्शन निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स सो जीरो पॉइंट वन मोल शुगर से आ जाने की डिवाइड बाई टोटल कर देवे आप वाटर दे एंड शुगर दे सो ये साढ़े को आंसर आ रहा है नाइन पॉइंट नाइन टू माइनस थ्री ठीक है सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर नैक्सट एक बहुत ही प्यारा तो एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ जाता कि डिफाइन हैनरी लो एंड हैनरी लो की एप्लीकेशन बारे पूछा हुआ ठीक है इट इज़ डिफाइंड एज अ पार्शल पेपर प्रेशर दैट इज़ अ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ठीक है सो जिस तरह स्कूबा डाइवर्स का अपन पता कि वो की है कि वो वाले उत्थे एप्लीकेशन यूज होंगी है या फिर हाई एल्टीट्यूड तो जी है सो जिस तरह फस्ट है दैट वेंड इज इज ए कंडीशन दैट अगर इन द स्कूबा डाइवर के वेंड होंगे है दे हाव ए दे हैव टू ब्रीथ एयर अंडर हाई प्रैशर क्योंकि नीचे में जाते जो प्रैशर जो है एयर बहुत ज़्यादा होंगे इस करके उन्होंने हाई प्रैशर के ब्रीथ करना पैंता गा सो नाइट्रन गैस इट डजेंट नाइट्रन गैस इट डज नॉट डिजोल्व इन नॉर्मल प्रैशर नॉर्मल प्रैशर के नाइट्रन डिजोल्व नहीं होंगी अंडर वाटर दे विल डिजोल्व इन ब्लड वो ब्लड के जाके डिजोल्व होएगी वंस द डाइवर हैव अराइजन जिस तरह डाइवर आउट हो गए अराइज आन गए उपर आन गए दे गैस अस्कीप द ब्लड बाई फॉर्मिंग द नाइट्रोजन बबल इन द ब्लड तो जो ही बाहर आन गए तो वो जी ब्लड सैल के जिस तरह आप बबलिंग नाइट्रोजन गैस एंटर की तो वो बाद ऑक्सीजन के थ्रू चली गई थी हाई प्रैशर के टाइम सो जो नाइट्रोन आउट होएगी एंड फॉर्मिंग नाइट्रोन बबल बन गए इन द ब्लड के नाइट्रोन बबल बन गए एंड दीज बबल कैन ब्लॉक कपेलरीज एंड ब्लॉक ऑक्सीजन फ्लो उन्होंने कपेलरीज के ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो न्लॉक करते हैं एंड क्रिएटिंग सो ब्लॉक ऑक्सीजन फ्लो एंड क्रिएटिंग अ पेनफुल बेंडिंग कंडीशन सो इस करके पेनफुल बेंडिंग कंडीशन हो जाएगी सो सैकेंड एप्लीकेशन है कि वैन ए सोडा वाटर बोटल इज ओपन एट रूम टेंपरेचर एंड नॉर्मल प्रैशर कंडीशन द प्रैशर इनसाइड द बोटल बोटल डक्रीजिज एंड द मेल्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डक्रीजिज एंड दस कॉजिंग द गैस बबल टू अवापोरेट द फिजिक स्टेट ठीक है सो ये यही है कि जो भी आप सोडा वाटर बोटल ओपन करते हैं रूम टैंपरेचर के नॉर्मल प्रैशर के उत्ते कंडीशन के प्रैशर इनसाइड द बोटल क्योंकि ज़्यादा होंगे पहले जो डक्रीज हों इनसाइड द बोटल डक्रीजिज एंड द मेल्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डक्रीजिज एंड दस कॉजिंग द गैस बबल दस कॉजिंग द गैस बबल टू वैपोरेट इन द फिजिक स्टेट के वैपोरेट कर देना नैक्सट साढ़े को इलेक्ट्रोकोमिस्ट्री चैप्टर का नमेरिकल एंड लर्न सिक्वेशन के टाइप का कैलकुलेट द सैल ई एम एफ एंड डेल्टा जी फॉर सैल रिएक्शन जिस तरह सूँ गिवन है जिंक तो जिंक टू पॉजिटिव एंड कंसनट्रेशन वो गिवन है कैडमियम रिप्रजेंटेशन ऑफ सैल गिवन रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन सो स्टार्ट करा फर्स्ट स्टेप टू एट एनोड ऑक्सीजन ऑफ सिलेक्शन एट कैथोड रिडक्शन ऑफ सिलेक्शन दैन ओवरऑल सैल रिएक्शन आफ्टर दैट नर्नल सिक्वेशन ई सैल बिकम इक्वल टू यूनोड सैल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन ओवर एन लो कंसनट्रेस ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेस ऑफ वैक्टेंट दो कंसनट्रेस की वैल्यू पुट करा आप सो ईनोड सैल जी है कैथोड माइनस एनोड करके निकाला आप सो ये वाली साढ़े को वैल्यू आ जाएगी लॉग इतने सोल्व करा आप ठीक है जिस तरह लॉग सूँ पता लॉग जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर है ओवर जीरो पॉइंट टू है ईजीली लॉग का सब तो ईजी भी ये सोल्व करके दिता हो जहाँ तुम विदाउट कैलकुलेटर ज विदाउट सैंटिफिक कैलकुलेटर या फिर तुम विदाउट लॉग टेबल यूज कर सकते हो सोल्व कर सकते हो ठीक है सो ये अपने ई एम एफ सैल पता चल गई सो डेल्टा जी दैट इज बिकम इक्वल टू माइनस एन एफ ई सैल सो ये आप वैल्यू पुट करा तो आप सोल्व कर लवेंगे सो साडे को आंसर आ जाएगा ठीक है जी नैक्सट देखते हैं द रेट कॉन्सटेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज़ ए सिक्सटी सैकेंड इनवर्स हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन वन बाय टेन थ्रू इट्स एनशियल वैल्यू अगेन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका क्वेश्चन एज बी नो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री और के लॉग ए नोट ओवर ए के वैल्यू सूँ की बन है दैट इज़ ए सिक्सटी सैकेंड इनवर्स सो ए बिकम इक्वल टू वन वन ओवर टेन थ्रू फिर इनिशियल वैल्यू ए नोट बाई टेन पुट करा सो जो सारी वैल्यू से पुट करा आप टी टाइम निकाला दैट विल गिव थ्री पॉइंट एट मल्टीपल टेन की पार माइनस टू सैकेंड साढ़े को आ जाएगा क्योंकि लॉक टेन की वैल्यू वन होगी नैक्सट आप एक्टिवेशन एनर्जी का एक नमेरिकल है साढ़े को रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी टेन डिग्री राइजिंग टैंपरेचर फ्रॉम टू नाइनटी एट टू थ्री जीरो एट कैलवी सो ये सू कंडीशन सू गिवन है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाई यूजिंग द अरहीनियस इक्वेशन एज वी नो ऑलरेडी लॉग के टू और के वन इक्वल टू ई ए एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन ओवर टी वन माइनस वन ओवर टी टू सो इन आप सोल्व करा इतने 
ਸੋ log 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦ ਆਨਸਰ 52.8998 ਕਿਲੋਜੂਲ ਪਰ ਮੋਲ ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਰਮਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ एवरी ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਸ਼ੋ ਕਲਰ ਸੋ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਦਾ ਕਲਰ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਮੇ ਬੀ ਡਿਊ ਟੂ ਐਟ ਵਿਚ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਪੈਂਸ ਆਫ ਇਨਕੰਪਲੀਟ n 1 ਡੀ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀ ਸਬ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਓਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੈਟ ਵਿਲ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜ ਓਰਬਿਟਲ ਲਿਗੈਂਡ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਵਿਲ ਸਪਲਿਟ ਇਨ ਟੂ ਟੂ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2G ਐਂਡ ਈਜੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਅਗੇਨ ਗੇਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਉਹ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਬੀ ਕਮ ਅਨਸਟੇਬਲ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਟੇਟ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਐਨਰਜੀ ਵਿਲ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਦਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਕਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦਾ ਕਲਰ the color of compound of transition metal may be due to pencil fan pad and many fan d sub shell in the case of compound of transition metal the energy of 5d orbital in the same sub shell do not remain equal theek hai under the influence of approaching the ions is tarah ligand nede aande hai the d orbital split kar jande hai that is called as reciprocal splitting energy so in the case of transition metal ion the electron can be easily promoted from one energy level to energy level this is also called as a dd transition and show ਦਾ ਕਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਐਂਡ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਤੇ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਐਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਹੈ ਇਫ ਵੀ ਗੇਨ ਦਮ ਅਸਟੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਦੈਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਐਂਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਕੈਨ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਇਨਟੂ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆ ਜਿਸ ਇਨ ਇਕੁਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨਵਰਟੀਬਲ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਪੀਐਚ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਔਨ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਸਿਡ ਚੇਂਜਸ ਟੂ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਐਸਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵਾਈਲ ਦਾ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਔਨ ਐਡਿੰਗ ਦਾ ਅਲਕਲੀ ਦਾ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰਮੇਟਾ ਇਨ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਲੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਪੀਐਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਕਰਮੇਟ ਐਂਡ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ ਆਇਨਸ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਡਰਾ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀਓਐਨ ਇਸ 3 6 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਬੇਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਥਿਓਰੀ ਸੋ ਫਰਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੋਬਾਲਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ 27 
ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CUNH3-5SO4 Br ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ Br ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਆਇਨ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ Br ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਲਫੇਟ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਸੋਲਵੈਂਟ ਆਈਸੋਮਰ ਔਰ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਆਈਸੋਮਰ ਦਾ ਆਈਸੋਮਰ ਵਿਚ ਆਰ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਾਉਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਲਵੈਂਟ ਔਰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਆਈਸੋਮਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ CO ਵਾਟਰ 63 ਠੀਕ ਹੈ Cl3 ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ 6 ਸੀਗੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰ 4 Cl2 ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਟੋਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਹੈ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 3 ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਫੋਸਫੇਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਬੇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਫੋਰਮ ਅ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਫੋਸਫੇਟ ਬੇਸ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਫੋਸਫੇਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੇ ਓਨਲੀ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਨੈਕਸਟ ਐਮ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੋਂਡ ਔਰ ਪੈਪਟਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਦਾ ਕਾਰਬੋਕਸਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਨ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਅਮਾਈਨੋ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਅਨਦਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਗੈਟ ਕੰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਅਮਾਈਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ CO1 ਦਾ OH ਤੇ H ਅਗਰ ਇਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ CUNH ਦੀ ਬੋਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ CUNH ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੋਂਡ ਔਰ ਪੈਪਟਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਅਕਰ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਅਗੇਨ ਨਮੈਰੀਕਲ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨਾਨਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੀਅਰ ਅੰਡਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਆਰ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਸੋ ਫਰਸਟ ਰਾਈਟ ਐਟ ਐਨ ਨੋਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ so at a cathode reduction half cell reaction apa likhange balance karange dono equation nu and write the overall cell reaction after that jadon nernas equation likhange e cell become equal to e not cell minus 0.05902 log concentration of product over concentration of reactant apa likhange so ede vich e not cell agar calculate karke dekhiye ta wo kar lavange apa 3.17 so e cell equal to 3.17 minus 0.05902 log concentration of product over reactant theek hai so idhe naal apan solve karange that will give the 2.96 volt is the e cell value theek hai next again uh, electrochemistry chapter da numerical hai jithe vich sanu metallic wire de radius ditta hoya theek hai so sab to pehle apan area nikalange ohde to theek hai area pi r square theek hai and uh, circle da pi and uh, r square value put karange next l de sanu uh, l jehdi length hai us de sanu given hai so as we know the resistivity become equal to r into a l a over l so this the relationship sanu pata theek hai r is equal to rho l over a this is the relationship theek hai apan nu pata resistance resistivity da itto banaya rho we calculate karange specific resistivity is sare ni value jehdi given hai put karange so we we'll solve it and get the value of resistivity 78.5 ohm centimeter next we will so calculate the conductivity that is the इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इजीली अपन इथो कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है जितनी वैल्यूज एंड लास्ट थर्ड स्टेप दैट इज कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविट
ਸੈਕਿੰਡ ਐਟ ਕੈਥੋਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 6 ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਨਨ ਐਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਈ ਸੈਲ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਈ ਨੋਟ ਸੈਲ ਮਾਈਨਸ 0.0599 ਓਵਰ 2 ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਵਰ ਰੈਕਟੈਂਟ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਵਰ ਟੋਟਲ ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ 1.237 ਵੋਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਈ ਐਫ ਈ ਸੈਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 716.223 ਕੈਲਵਿਨ ਕਿਲੋਜੌਲ ਪਰ ਮੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਹਾਫ ਲਾਈ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੈਕਸਟ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 0.693 ਓਵਰ t ਹਾਫ 0.693 ਓਵਰ t ਹਾਫ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 5.7710 ਓਵਰ ਮਾਈਨਸ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਫੋਰ ਫਸਟ ਓਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਜ਼ ਗੋ 2.303 ਓਵਰ t log ਕਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਫਾਈਨਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 2.303 ਓਵਰ t log ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 100 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 399 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਫਟਰ ਥੈਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਨਮੈਰੀਕਲ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕਨੈਟਿਕਸ ਦਾ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਫਰਸਟ ਓਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ H2O2 ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋ H2O2 ਦੀ 0.4 ਮੋਲਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਕਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K into H2O2 K ਰੇਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ A ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ 1.12 10 ਪਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਮੋਲ ਲੀਟਰ ਇਨਵਰਸ ਸੈਟ ਮੀਟਰ ਮਿੰਟ ਇਨਵਰਸ K ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ H2O2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1.11 ਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋ 5 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ 5 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਲੈਂਥਨੈਟਿਕ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਲੈਂਥਨੈਟਿਕ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਸਟਡੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਏ ਆਫ ਲੈਂਥਨੈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਲੈਂਥਨੈਟਿਕ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਲੈਂਥਨੈਟ ਤੋਂ ਲਿਟੀਰੀਅਮ ਬਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਤੇ ਆਇਨਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੈਂਥਨੈਟਿਕ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਲੈਂਥਨੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੀ ਮੂਵ ਫਰਮ ਵਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਈ ਵਨ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਐਂਡ ਦਾ ਨਿਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਰ ਐਡਡ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਇਨਰ ਫੋਰ ਐਫ ਸਬਸ਼ੈਲ ਹਾਊਵਰ ਦਾ ਫੋਰ ਐਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੀਡ ਈਚ ਅਦਰ from the nuclear charge quite poorly and because of the very diffuse shape ek the diffuse shape karan ki nuclear charge however the increase by one each step so aap dekh rahe hain the whole of four of like four of electron shell contract at each successive
ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ ਓਵਰ ਟੂ ਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕਰਮੇਟ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮਾਈਟ ਓਵਰ ਟੂ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ FeCl2O4 ਪਲੱਸ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਸੋਡੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ Na2CrO4 ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕ੍ਰੋਮੇਟ ਇਨਟੂ ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈਕਰਮੇਟ Na2CrO4 H2SO4 ਦੈਟ ਵਿਲ ਗਿਵ Na2Cr2O7 ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈਕਰਮੇਟ ਦੇ ਦੇਗਾ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਡਾਈਕਰਮੇਟ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕਰਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕਰਮੇਟ ਸੋ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕਰਮੇਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਹੈਵ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਲ ਐਟਮ ਹਾਈਡਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟ ਇਸ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਲ ਦੇ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਨਾਨ ਸੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਹੈਵ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਲ ਐਟਮ ਆਫ ਸਰਟਨ ਨਾਨ ਮੈਟਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਮੈਟਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਈਡ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਸਪੇਸਸ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਥੀਸ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਮਾਲਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਨਾਨ ਮੈਟਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵਾਈਡਸ ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਿਕਮ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਰਿਜਲਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਦੈਟ ਆਰ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਐਂਡ ਐਕਟਨਾਈਡ ਹੈ ਸੋ ਫਰਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਲੱਸ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਲੱਸ 2 ਪਲੱਸ 4 ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਨਾਈਡ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਪਲੱਸ 3 ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਪਲੱਸ 4 5 6 ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ 4F ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5F ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ 4F ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ 5F ਲੈਸ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਦੇ ਹੈਵ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਲੈਸ ਐਂਡ ਐਕਟਨਾਈਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਾਰਜ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬੇਸਿਕ ਐਕਟ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਆਰ ਲੈਸ ਬੇਸਿਕ ਐਂਡ ਐਕਟਨਾਈਡ ਦੈਟ ਆਰ ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਫਾਰਮ ਓਕਸੋ 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 ਆਇਨਸ ਦੇ ਆਰ ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਰਮ ਲੈਂਥਨਾਈਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਕਟਨਾਈਡ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਕਸੋ ਆਇਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਨਾਈਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮਥੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਕਲਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਦੇਅਰ ਆਇਨਸਰ ਕਲਰਲੈਸ ਐਂਡ ਐਕਟਨਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਲਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਮੈਟਲ ਸ਼ੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਸੋ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ 